हेलो स्टूडेंट मैं तो प्रोफेसर संजीव पटेल फ्रॉम वास्तु डिग्री कॉलेज मूविंग टूवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन नाउ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है वो समझेंगे एंड व्हाट फैक्टर्स मेक डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि हम ऑलरेडी डेलीगेट कर रहे टू लोअर लेवल ऑफ अवर मैनेज एज पर ड्यूटी असाइन उसको की गई है तो डिसेंट्रलाइजेशन रिफर to delegation of authority to the lower level of employees in the organization as per the duty assigned to them decentralization organization kaun se hote hain jahan pe organization higher ki hoti hai top level middle level aur lower level to jab hum lower level in the organization higher ki ko hum decision lene ki authority de rahe us organization ko hum bolenge decentralized organization ek example hai decentralization organization ka दैट इज़ फास्ट फूड फ्रेंचाइजी चेन उसमें फास्ट फूड फ्रेंचाइजी चेन दैट इज़ रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट को रिस्पॉन्सिबली दी जाती है कि वो अपने ऑपरेशन रन करें तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन में का तो ऑर्गेनाइजेशन हायर की में लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ का तो लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स ठीक है उसको हम राइट दे रहे डिसीजन लेने के लिए दे आर गिव वी आर गिविन अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जब भी भी हम प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहे हैं अब डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का तो हमारे नॉन मैनेजर्स जैसे कि सेल्स पीपल जहाँ पे वो लोग की ऑथोरिटी है कि डिसीजन वो ले सकते हैं उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन Now, uh, what factors make decentralization necessary, or which are the factors that make a decentralization necessary, uh, and when centralization consider necessary? So, a first point here that is to ease the burden of top executive. जबी भी टॉप एग्जीक्यूटिव के बर्डन को हमें ईज करना है तब हम ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी कर सकते हैं तो इफ टॉप एग्जीक्यूटिव होल्ड ऑथोरिटी टू मेक अ डिसीजन ऑन स्मॉल एंड रूटीन मैटर आल्सो दे के नॉट अटेंड मोर इम्पॉर्टेंट मैटर सच एज प्लानिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग अगेन हम रिपीटिंग जब भी टॉप एग्जीक्यूटिव को हर एक डिसीजन टॉप एग्जीक्यूटिव को ही लेना होता है जैसे कि स्मॉल एंड रूटीन डिसीजन ऑल्सो स्मॉल एंड रूटीन रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसकी डिसीजन भी टॉप एग्जीक्यूटिव को ही लेना होगा तब ये आ, क्या होगा कि टॉप एग्जीक्यूटिव ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है लाइक प्लानिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग तो उस टाइम क्या कर सकते हैं कि सर्टन ऑथोरिटी लोअर लेवल ऑफ मैनेजर को लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को वो असाइन कर सकते हैं तो समटाइम चीफ एग्जीक्यूट कैन अपॉइंट असिस्टेंट टू रिड्यूस हीज वर्क लोड तो बट दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम हमने एग्जीक्यूटिव सपोज जब मैं मैं हैज़ अ टॉप एग्जीक्यूटिव आई फील इट ओवर बर्डन आई हैव अपॉइंटिंग असिस्टेंट बट कैन नॉट रिड्यूस माई वर्कलोड वो वर्कलोड मेरा रिड्यूस नहीं कर सकती है तो ये एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन नहीं हो सकता है डेयर फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा टू योर डेलीगेशन ऑफ फॉर्ट्री टू ओनली एन एडवाइजेबल सोल्यूशन है यही एक एडवाइजेबल सोल्यूशन है जहाँ पे प्रॉब्लम को ऑफ प्रॉब्लम जो टॉप एग्जीक्यूटिव को फेस हो रहा है डेट इज बर्डन ऑफ वर्क वो रिड्यूस कर सकते तो दैट इज योर ईज बर्डन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव की जब भी हमें टॉप एग्जीक्यूटिव का बर्डन रिड्यूस करना है ईज करना है तो वी कैन हैव अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी टू अवर लोअर लेवल to facilitate diversification when company intend to divert its production uh, decentralization uh, become necessary to कन मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होगा कि इस प्रॉब्लम के रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट के रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो कि जब भी कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करना है तब कंपनी को जरूरी करना होगा डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो प्रोडक्ट के फीचर्स को ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी टू डाइवर्स एंड कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड टू बी सॉल्व बाई द सेंट्रल ऑथोरिटी जब प्रोडक्शन मार्केटिंग के प्रॉब्लम साथ में आते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉल्व बाय सेंट्रल ऑथोरिटी तो इट इज वेरी डिजर्वेबल टू असाइन डिसीजन मेकिंग टू डिफरेंट एक्सपर्ट ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहे हैं एक ही बंदा वो सारे प्रॉब्लम को देख रहे तो उसको तो डिफिकल्टी होगी ना कौन सा प्रॉब्लम वो पहले देखे और किस प्रॉब्लम में क्या मेन प्रॉब्लम है 
तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि ऐसे टाइम में वो सेंट्रल ऑथोरिटी के थ्रू हम सोल्यूशन सॉल्व नहीं कर सकते तो इट इज़ वेरी डिजरेबल टू असाइन डिसीजन मेकिंग टू डिफरेंट एक्सपर्ट ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट दैट इज टू फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन करना है तब टू प्रिजर्व द ग्रीप ऑन द मार्केट इट हैपन डेट अ कंपनी फेल टू सेटिस्फाई इज कस्टमर ऐसा भी तो होता है ना कल कंपनी जो है वो कभी कभी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करती और अपने मार्केट में मार्केट में वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने लू, आ, लूज हो जाता है तो बेसिक रीज़न यही है कि सिचुएशन क्या था सेंट्रलाइज मैनेजमेंट था कस्टमर डिजायर टू गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट सुपीरियर टू इज सब्सिडी इन द मार्केट हैज सुन हैज दे नीड इट बट उसके लिए क्या करना होगा आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है बिकॉज आपका मार्केट साथ रिलेशन रहेगा तभी आप यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे कस्टमर को एट्रैक्ट कर सकते हो तो टू प्रिजर्व द ग्रीप ऑन द मार्केट मतलब इट हैपन दैट कंपनी फेल टू सेटिस्फाई कस्टमर एंड समटाइम इट लूज इज मार्केट टू द कॉम्प्यूटर तो बेसिक रीजन वही है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है तो कस्टमर कस्टमर की डिजाइन क्या है कि ही नीड टू गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट सुपीरियर टू ही सबसे इन द मार्केट हैज सुन हैज दे नीड मतलब जब जरूरत है तब मिलना चाहिए तो ये डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी हुआ कि ये कस्टमर की जो डिजायर है वो फुलफिल कर सके फोर्थ वन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर इफ कैपेबल मैनेजर हैड टू बी डेवलप ऑथोरिटी टू मेक अ डिसीजन शुड बी डेलीकेटेड टू देम आपको पता है कि मैनेजर आपके डेवलप यहां पे मैनेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कैपेबल मैनेजर है तो आप उसको ऑथोरिटी डेलीगेट कर सकते हैं और उसकी कैपेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं टू इंप्रूव मोटिवेशन डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी आप क्या कर रहे हो इट इज नेसेसरी टू इंप्रूव द मोटिवेशन बिकॉज स्मॉल ग्रुप ऑफ एन एम्प्लॉय हु डेवलप द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन ऑन एंड यूनिटी अमॉन्ग डेम बिकॉज ये लोग अपने डिसीजन ले रहे हैं तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जिसने एक ग्रुप बनाया है फॉर्मेशन किया है तो वो लोग के बीच में यूनिटी भी बढ़ेगी कॉपरेशन भी बढ़ेगी और एंकरेज भी होगी काम करने के लिए तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्जर द साइज द मोर अर्जेंट इज अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन आर टू बी मेड एट अ वेरियस वे अलग अलग प्लेस में डिसीजन करना पड़ता है तो उस केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपरेट डेम तो उस टाइम क्या करो द ऑथोरिटी शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन तो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन मतलब दैट इज अ नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दैट इज ए फैक्टर विच मेक अ डिसेंट्रलाइजेशन जिस गो टू द वीडियो एंड लर्न द फैक्टर विच मेक अ डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हमने क्या समझा कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हम कर रहे हैं टू अवर एम्प्लॉयज एट अ डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड वॉट फैक्टर्स एट मेक अ डिसेंट्रलाइजेशन तो टॉप एग्जीक्यूटिव का बर्डन रिड्यूस करना है डाइवर्सिफिकेशन करना है कस्टमर की डिजायर को मीट करना है मैनेजर को डेवलप करना है मोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉय बढ़ाना है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड होगा तो ये सारे फैक्टर्स है विच मेक अ डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी जस्ट गो टू दीडियो